ஏற்கனவே இதே மாதிரி திரு தனிகாச்சலம் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு சோ அந்த அவன் நம்பிக்கைக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் இப்ப என்னன்னா சார் இப்ப நம்ம மருந்து மட்டும் சொல்லலங்க சார் நிறைய பேர் சொல்ற மாதிரி மருந்த மட்டும் நம்ம சொல்லல இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல என்ன பிரச்சனைன்னு உலகத்துல நாம மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் அட்ரனஜிக்ஸ் நீங்க இந்த வார்த்தையை குறிச்சு வச்சுட்டீங்க அட்ரனஜிக்ஸ் இதுதான் கோவிட் நைன்டீனுக்கான காம்ப்ளிகேஷன்ஸுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சில மாசத்துல வலுவான ஆதாரத்தோட வந்துடும் இந்த மருந்தினுடைய விலை வந்து ரெண்டு ரூபா அப்படின்னு ஆக்சுவலா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மருந்து ப்ரப்பரான வச்சுக்கோங்களேன் சார் நிறைய கம்பெனிஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து ரெண்டு ரூபா ஒரு சில கம்பெனிஸ் ஈவன் ரெண்டு ரூபாய்க்கும் கீழே பட் நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி அது வெறும் பிளட் ப்ரெஷர் மருந்து மட்டும் கிடையாது சார் சார் அதே நேரத்தில் இப்போ ஹைட்ராக்சி குளோரோகுவின் மாத்திரை வந்து ஐசிஎம்ஆரே வந்து பரிந்துரை செஞ்சுருந்தாங்க இப்போ ஹைட்ராக்சி குளோரோகினும் பீட்டா பிளாக்கரும் வந்து கம்பேர் பண்ண தேவையில்லை பீட்டா அட்ரிஜிக் பிளாக்கர்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்ச மருந்து இல்லை அது ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேலே டாக்டர்ஸ் வந்து பல மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற மருந்து உங்க மருந்து மேல இவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா இது ஒரு காரணம் இல்ல நான் வந்து ரிசர்ச்சரா தான் பேசுறேன் நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாதுங்க சார் ஒர்க் ஆகிறதுக்குரிய பாசிபிலிட்டி ஜாஸ்தி அவ்வளவுதான் சொல்றேன் இது வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேஷன்ஸ்லயே இந்த வயசான பேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பிளட் ப்ரெஷருக்காகவோ ஹைப்பர் டென்ஷனுக்காகவோ அல்லது வந்து இருதய தொந்தரவுக்காகவோ இந்த மாத்திரை எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனை வந்திருந்துச்சுன்னா அவங்களோட பாதிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கணும் நம்மளோட தியரி கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா வணக்கம் இன்னைக்கு கொரோனா வந்து உலகே ஆட்டி படைச்சிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் உலக அளவுல யாருமே மருந்து கண்டுபிடிக்கல இந்த நேரத்துல தமிழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் வசந்தகுமார் அவர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சதா சொல்லுங்க வாங்க வணக்கம் சார் சார் இப்ப வந்து உங்களோட மருந்த வந்து ஐசிஎம்ஆர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உயர்நீதிமன்றம் வந்து சொல்லி இருக்கு என்ன மாதிரியான மருந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அந்த மருந்த பத்தின ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுங்க சார் ஓகே சார் சார் இப்போ நம்ம வந்து பீட்டா அட்ரனஜிக் பிளாக்கர்ஸ் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதி நம்ம ஐசிஎம்ஆர்க்கு அமைச்சிருக்கோம் அமைச்சிருந்தோம் ஆஸ்திரேலியா அமைச்சிருந்தோம் அதுக்கு ஒரு மூணு ஆர்டிகல்ஸ் இது சம்மந்தமாக நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏப்ரல் தேர்ட்டீத் வந்து ஐசிஎம்ஆர் வந்து எனக்கு வந்து என்னோட கான்செப்டை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அதை வந்து ரிவ்யூ கமிட்டிக்கு வந்து அமைச்சிருக்கிறதா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப டெலி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆனதுனால கோவிட் நைன்டீனோட தீவிரத்தன்மையை கருதி நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்கன்றத கருத்தில் வச்சு கோர்ட் க கோர்ட்டுக்கு நான் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து தான் இப்போ ரிசல்ட் இதை சொல்லியிருக்காங்க ஐசிஎம்ஆர் வந்து இதுக்கு கிளினிக்கல் ட்ரையல் பீட்டாட்ரிஜிக் பிளாக்கஸ் கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸில் கண்டக்ட் பண்றத பத்தி கன்சிடர் பண்ண சொல்லி ஐசிஎம்ஆருக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கோவிட் நைன்டீன்க்கு பீட்டா ஆட்ரிஜிக் பிளாக்கர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சில வார்த்தை சொல்றேன் பீட்டா ஆட்ரிஜிக் பிளாக்கர்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்ச மருந்து இல்லை அது ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல டாக்டர்ஸ் வந்து பல மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிற மருந்து நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி அது பிளட் ப்ரெஷரை மட்டும் குறைக்கிற மருந்து கிடையாது அது நிறைய அதுக்கு யூசஸ் இருக்கு கார்டேக் ஃபெயிலியர்ல யூஸ் பண்றாங்க இன்ஃபேன்டல் ஹெமஞ்சியோமா ஆன்சைட்டி அப்புறம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம்ல கூட சில சமயத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ற ஒரு மருந்து அது இது வந்து ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறதுனால நிறைய கண்டிஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ற பல காரணங்களால இது வந்து கொஞ்சம் இதோட சேஃப்டி ப்ரொஃபைல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுது இது எவ்வளோ சேஃபான மருந்து எவ்வளோ சீப்பான மருந்துன்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாக்டருக்குமே தெரியும் அலோபதி டாக்டர் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மருந்து எதனால கோவிட் நைன்டீன்ல ஒர்க் ஆகுன்றது தான் நான் கண்டுபிடிச்சது இது சார்ஸ் கோவிட் டூ வைரஸ் வந்து ரெண்டு வழிகளில் செல்லுக்குள்ள வருதுங்க ஏசி டூ அண்ட் சிடி ஒன் ஃபோர் செவன் மெயினாக ஏசி டூ பற்றின ஆராய்ச்சிகள் தான் உலகம் ஃபுல்லாக மெயினாக போயிட்டு இருக்கு சிடி ஒன் ஃபோர் செவன் வந்து ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸில் இதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னும் வலுவாக நிறுவல பட் ஸ்டில் அது அது வழியாகவும் வரத்துக்குரிய சாத்தியக்கூறு இருக்கு இப்ப இந்த ப்ரொபர்னலால் சாரி பீடாட்ரிஜிக் பிளாக்கஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒரு ப்ரொபர்னலால்னு ஒரு மருந்து சொல்றேன் அந்த குரூப்ல இருந்து இப்ப ப்ரொபர்னல
அதுதான் <laughs> <laughs> இந்த மருந்து வந்து ஏசி டூவையும் குறைக்கும் அதனால வந்து வைரஸ் வர ரெண்டு வழியுமே இது தடுக்கிறதுக்கு சாத்தியக்கூறு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி சார் சார் இன்னொரு கேள்வியும் இந்த இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது மக்களுக்கு எழுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏற்கனவே இதே மாதிரி திரு தனிகாச்சலம் வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த அவநம்பிக்கைக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் சார் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு காஷன் இப்ப நான் வந்து ஆராய்ச்சி சம்பந்தமா இந்த மருந்து சொல்லியிருக்கேன் ஐசிஎம்ஆர் சொல்லாம கவர்மெண்ட் சொல்லாம இந்த மருந்த யாரும் எடுத்துடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்துங்க சார் நான் வந்து ஒரு அலோபதி எம்பிபிஎஸ் எம்டி டாக்டர் சயின்டிஃபிக்கா என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் சயின்டிஃபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் அதுல வந்து புகழ்க்காகவோ அல்லது பண ஆதாயத்துக்காகவோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு சஸ்பெஷன் வர்றது சகஜம் தானே சார் நம்புறேங்க <laughs> 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 தெரியாது <laughs> ஆல்ரெடி வந்து சார்ஸ்ல ஒர்க் ஆயிருக்கு சார்ஸ் கோவி பழைய ஒரு வைரஸ் அந்த இதுக்கு முன்னாடி வந்த வைரஸ் இதோட ரிலேட்டட் வைரஸ் அதுல இது கொடுத்து பார்த்து ஒர்க் ஆயிருக்கிறது ஒரு இதுக்கும் கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க அதுலயும் வந்து செல் லெவல்ல ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸும் போயிட்டு இருக்கு அதுலயும் கொஞ்சம் ஈக்குவலான ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா இல்லைன்னு வந்துட்டு இருக்கு இப்ப என்னங்க சார் ரெண்டு ஸ்டடி மேஜர் ஸ்டடி உலகத்துல இருக்கிற பெரிய மெடிக்கல் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் ஆச்சு லேண்ட் அண்ட் நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசன்ல பப்ளிஷ் ஆச்சு அதுல வந்து இந்த மருந்து ஒர்க் ஆகல ஆக்சுவலா வந்து இந்த மருந்து சாப்பிட்டா நிறைய இறப்புகள் வருதுன்னு ஸ்டடி சொல்லிட்டாங்க உடனே வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ அந்த இதை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்திட்டாங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி உலகம் ஃபுல்லா ஐயோ இதெல்லாம் தொந்தரவா இருக்கும்னு எல்லாம் நிறுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் லக்கிலி ஒரு நூறு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மருத்துவருங்க மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் வந்து இந்த ஸ்டடியை கண்டுபிடி இந்த இந்த ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா அதை படிச்சு பார்க்கும்போது அதுல சில பிரச்சனைகள் இருக்கு அது முறையா அந்த ஸ்டடி பண்ணல ஆக்சுவலா தொண்ணூத்தி ஆறாயிரம் பேஷண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட அதை செக் பண்ணதா ஒரு கம்பெனி வந்து அது சொல்லியிருந்தது ஸோ இந்த இந்த தொண்ணூத்தாறாயிரம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அதுவும் ஒரு சின்ன கம்பெனி நூறு கண்ட்ரியில வந்து பேஷன்ஸ் எப்படி டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னு சில பேர் கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணாங்க அப்ப வந்து அந்த பேஷன்ஸ்க்கான டேட்டாவை வந்து அந்த கம்பெனி கொடுக்கறதுக்கு எங்க கிட்ட டேட்டா நாங்க கொடுக்க முடியாதுன்னு நாங்க அப்படி அப்படி சொன்னா அதுல ஒரு சஸ்பிஷன் வந்துருச்சு அவங்க டேட்டா வந்து ஒரிஜினல் டேட்டா தானா அதுல எதனா மேனிப்புலேட் பண்ணிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸையுமே அதுல இருக்கிற கோவத்தஸ் வந்து இல்ல நாங்க எங்களுக்கே இது தெரியல நாங்களே அந்த டேட்டாவை பார்க்கல ஒரிஜினல் டேட்டாவை அப்படின்றதுனால அந்த ஆர்டிக்கல் எல்லாம் விட்ரா பண்ணிட்டாங்க இப்ப அந்த அட்ரஸ் குளோரோக்கின் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்ன அந்த மெயின் ரெண்டு ஆர்டிக்கல்ல உலகத்தோட ரெண்டு பெரிய ஜேர்னல்ஸ்மே வந்து ரிட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து ட்ரையல் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பட் இந்தியா வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வந்து இந்த ஸ்டடி தப்பா இருக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு ஜாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வலுவாவே எதிர்ப்பு குரல் தெரிவிச்சாங்க ஸோ வந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதுன்றது இதுக்கு மேல தான் தெரிய வரும் இன்னும் ட்ரையல் போயிட்டு தான் இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் தான் சார் இப்ப ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கினும் பீட்டா பிளாக்கரும் வந்து கம்பேர் பண்ண தேவையில்லை ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்கின் ஒரு சில வழிகள்லதான் இது செயல்படுது வைரஸ் 
ஒரு ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டியும் வைரஸ் உள்ள வர்றதை தடுக்கிறதுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டியும் அதுக்கு இருக்கிறதா இருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க பட் அவ்வளவு வலுவான இப்ப நம்ம பீட்டா பிளாக்கஸ்க்கு நம்ம இத்தனை காரணம் சொல்றோம் இல்லைங்களா சார் வைரஸ் உள்ள வர்றதுக்கு இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு வழியுமே தடுக்குது உள்ள இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் மாலிகுலர் பேத்வேஸ் இந்த ஏரியாலையும் ஒர்க் ஆகுது அப்புறம் அந்த எல்லா காம்ப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஹைட்ராக்சிக்ளோரேக்கனுக்கு ஆதாரங்கள் இல்லை கம்பேர்ட் பிளாக்கஸ்க்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடென்சஸ் இருக்கு ஸோ பீட்டா பீட்டா அட்ரிஞ்சி பிளாக்கஸ் ஒர்க் ஆகிறதுக்குரிய சாத்திக்குரு ரொம்ப ஜாஸ்தி எதற்காக இந்த கேள்வி கேட்டோம்னா ஏற்கனவே மக்கள் வந்து இந்த ஹைட்ராக்சி குளோரோபைன் மாத்திர வந்து அறிவிச்சப்ப மிகப்பெரிய சந்தோஷத்துல இருந்தாங்க சரி மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் தொய்வு ஏற்பட்டது மறுபடியும் இவரு சொன்னாரு திருத்தணிகாச்சலம் மறுபடியும் அதுல ஒரு தொய்வு ஏற்பட்டது அதனால இந்த கேள்வி நான் மட்டும் இல்ல சார் நீங்க கேட்ட கேள்வி ரொம்ப சரியான கேள்வி ஏன்னா கோவிட் நைன்டீனுக்கு நிறைய பேர் மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க வேக்சின் அதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இன்னொன்னு வந்து ஆல்ரெடி புழக்கத்துல இருக்கிற சில மருந்துகள் இந்த வைரஸ் ஒர்க் ஆகலான்னு சில மருந்து ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம சொல்றது அதே தான் பழைய மருந்து ஒண்ணு இதுக்கு ஒர்க் ஆகும்னு பீட்டா அர்ஜி பிளாக்கர் சொல்லியிருக்கோம் இப்ப என்னன்னாங்க சார் இப்ப நம்ம மருந்து மட்டும் சொல்லலைங்க சார் நிறைய பேர் சொல்ற மாதிரி மருந்த மட்டும் நம்ம சொல்லல இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல என்ன பிரச்சனைன்னு உலகத்துல நாம மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கோம் உலகத்திலேஷன்ஸ்ட்ரிகள்ாங்க <laughs> 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 இதுக்கான காரணம் இதுதான் நம்ம சொல்லி அதுக்கான மருந்து சொல்றது இதுதான் வேற யாரும் பண்ணது பெரும்பாலும் இந்த வைரஸ வந்து அட்டாக் பண்றதுக்கு ஆன்டி வைரல் வேக்சின்ஸ் இப்படி போறாங்க அது வந்து ரொம்ப நாளாகும் சார் இதுதான் சரியான வழிமுறையா இருக்கும் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது மின்னிய சொன்ன மாதிரி சார் இது டெஸ்ட் பண்றதுக்கு சில நாள் கூட ஆகாதுங்க சார் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்ல சொல்லிட முடியாத ஒரு விஷயம் ஒண்ணுல <laughs> 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 பிளட்ல பார்த்தோம்னா பிரச்சனை இருக்கிறவருக்கு ஜாஸ்தியா இருந்தது உங்களுக்கு கம்மியா இருக்குன்னா ஆல்ரெடி தேரி கரெக்ட் ஆயிடுச்சு சார் ரொம்ப ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இது இல்லாம கிளினிக்கல் ட்ரையல்ல ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் ட்ரையல் இது காமனான மருந்துங்க சார் இது வந்து கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ்லயே இந்த வயசான பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா சார் அவங்க பிபி பிளட் ப்ரெஷருக்காகவோ ஹைப்பர் டென்ஷனுக்காகவோ அல்லது வந்து இருதய தொந்தரவுக்காகவும் இந்த மாத்திரை எடுத்திருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீத பீப்புள் ஆமாங்க சார் பல வருஷமா எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிரச்சனைகளுக்காக எடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் பிரச்சனை வந்துருந்துச்சுன்னா அவங்களோட பாதிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கணும் நம்மளோட தேரி கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அவங்க இறப்பு விகிதமும் கம்மியா தான் இருக்கணும் இதை வந்து ஈஸியா டெஸ்ட் பண்ணிட முடியும் இது இதை வந்து ப்ரூவ் பண்றது சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்றது வந்து ஈஸிங் சார் ரொம்ப ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ண முடியும் நான் தான் பண்ணணும்ல ஐசிஎம்ஆர் ஓகேன்னு சொன்னாங்கன்னா இப்ப என்கிட்ட அதை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில நாள் வேலை தாங்க சார் நமக்கு இது ஆத்தரைசேஷன் கொடுக்குறாங்க நீங்க பண்ணுங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னாங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ்ல பிளாஸ்மா பிளட்டோட நோரஃபினப்ரின் எஃபினப்ரின் லெவல் யூரின் இல்லாத மெட்டபலைட் அது ஜாஸ்தியா இருக்கா இல்லைன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும் அட்ரிஜிக் ஸ்ட்ராங் இருக்கான்னு அப்புறம் வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அனலிசிஸ் இந்த மருந்து ஆல்ரெடி எடுத்துக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு பாதிப்பு கம்மியா இருக்கான்னு ஈஸியா பாத்துடலாம் இது இதெல்லாம் பாசிட்டிவா வந்துச்சுன்னா புதுசா வர்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் இதை கொடுத்து ஒரு நூறு ஆயிரம் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்து நல்லா இருக்கான்னு பாத்துட்டு நல்லா இருக்கும் பட்சத்துல இந்தியா ஃபுல்லா கொடுக்கலாம் ஸோ ஈஸியா டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சார் இதுல இந்த டெஸ்டிங் வந்து அனிமல்ஸ் சேர்ந்து ஆரம்பிப்பாங்களா இல்ல எப்படி சார் மருந்தினுடைய <laughs> 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 
பரவலா யூஸ் பண்றதுனால இது ஒரு சீப்பா நம்ம இருந்து அவ்வளவுதாங்க சார் அதுவும் இல்லாம இது சேஃப்டி ப்ரொஃபைல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன்னும் பெரிய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை பட் நிறைய பேர் நினைக்கிற மாதிரி அது வெறும் பிளட் ப்ரெஷர் மருந்து மட்டும் கிடையாதுங்க சார் அதுக்கு நிறைய யூசஸ் இருக்கு நேரடியா மக்கள்கிட்ட குடுத்தே டெஸ்ட் பண்ணலாம் அதான் மனிதர்கள் மூலமா டெஸ்ட் பண்ணலாம் இது ஐம்பது வருஷமா இருக்கிற மருந்து நீங்க வந்து பயந்துகிட்டு பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒன்னும் கிடையாது இது இது கொடுத்தா என்ன நடக்கும் பல்ஸ் ரேட் என்ன ஆகும் பிபி என்ன ஆகும் மூச்சுக்கு என்ன ஆகும் இதெல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நோன் நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால தைரியமா கொடுக்கலாம் அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா சார் உங்களுடைய முயற்சி வெற்றி பெறும் சார் நன்றி சார் நன்றி சார்